강태공이라고 하는 인물을 소개를 해드리겠습니다. <웃음> 강태공 하면은 낚시. <웃음> 낚시하는 노인네로 알고 있지만은 그게 아닙니다. 실제로 강태공은 실존 인물입니다. 실존 인물입니다. 그리고 강 씨의 시조입니다. 진주강 씨 시조입니다. 여기 내산서원의 강황 선생 보면은 그 가서 보시면 중시조가 있고 그 다음에 시조가 있습니다. 그래서 이렇게 그림이 걸려 있어요. 내산서원에 한번 가서 보세요. 그러면은 제일 왼쪽에 머리 허옇고 수염 허옇게 기른 양반 그 양반이 강태공입니다. 그래서 <웃음> 강 씨의 시조이기도 하고 어, 은나라 말에 태어나가지고 은나라 마지막 임금인 주임금 그 시절 무렵에 천하를 또 돌아다니면서 다양한 직업을 전전한 다음에 주나라 문왕을 만나가지고 문왕의 스승이 되고 그 문왕의 아들인 무왕을 보좌해서 은나라를 멸망시키고 주나라를 건국하는데 큰 공을 세운 1등 공신입니다. 그 공으로 오늘날 산동성 지역, 바닷가 지역에 있는 땅을 봉지로 받아가지고 제후국을 세웁니다. 그 나라가 제나라입니다. 제나라. 그 제나라에서 나온 유명한 인물이 관포지교의 관중과 포숙이라는 사람입니다. 그런데 이 제나라는 춘추시대 때 가장 잘 살았던 아주 부강한 나라였어요. 그 제나라의 부강함에 기초를 닦아 놓은 인물이 누구냐 그러면 바로 이 강태공입니다. 그러니까 강태공의 그런 기초가 없었더라면 관중과 포숙도 등장하기 어려웠을 겁니다. 그래서 관중은 중국 역사상 차지하는 비중이 대단히 큰 인물이고 또 아까 잠깐 말씀드렸던 사마천의 화식열전 경제사상에도 가장 큰 영향을 미친 관자라고 하는 책을 남겨놓은 인물이기도 합니다. 물론 뭐 관중 당대에 나온 것이 아니라 관중이 세상을 떠난 다음에 그 밑에 있었던 문인들이나 식객들이나 또는 제 나라에서 직접 사람들을 모아가지고 편찬했던 책이 관자의 글로 추정을 하고 있긴 합니다만 어쨌든 간에 2천 수백 년 전에 나라를 다스리는 통치 방략으로서 경제의 중요성을 전 세계에서 가장 먼저 강조했던 인물이 바로 관중이고 그런 관중이 40년 동안 재상으로 지내면서 제 나라의 경제정책을 수립하고 이끌어 나가는 그 밑바탕이 바로 강태공이 제 나라를 세워가지고 처음 실시했던 국가정책하고도 무관하지 않으며 또 그런 이면에는 강태공의 젊은 날 경력하고도 무관하지 않습니다. 그래서 강태공의 젊은 날 경력을 중심으로 해서 강태공 이야기를 여러분들한테 간단하게 전해드리도록 하겠습니다. <웃음> 강태공은 낚시꾼이다? <웃음> 이다? 아니다. <웃음> 아, 이기도 하고 아니기도 합니다. 왜냐하면 실제로 낚싯대를 들이온 적은 있습니다. 아, 강태공은 어, 좀 이따가 이제 설명을 드리겠습니다만은 동해 바닷가에서 태어나서 천하의 여러 곳을 다니다가 중원지역으로 와가지고 어, 주나라 문왕을 만날 때 바로 이 낚시를 매개로 해가지고 만납니다. 위숙가라고 하는 곳에서 어, 낚시를 들이우고 있는데 낚시대를 들이우고 있는데 주 문왕이 그때 마침 어, 순실을 나왔어요. 외부에 출타를 나왔다가 강태공이 낚시하는 모습을 보게 됩니다. 그런데 낚시 바늘이 없어. 그러니까 수염이 큰 노인네가 백발의 노인네가 아 이게 낚시를 한답시고 낚싯대를 들이우고 있는데 낚시 바늘도 없는 줄만 있는 낚시 낚싯대를 들이우고 있는 거죠. 하도 이상해가지고 물어봅니다. 가서 그랬더니 유명한 말을 하죠. 나는 나를 낚아줄 사람을 기다리고 있는 중입니다. 라는 아주 유명한 말을 합니다. <웃음> 그렇게 해서 이야기를 나눠줘 봤더니 이야기를 나눠 봤더니 정말 식견이 풍부하고 뛰어난 인자단 말이에요. 그래서 문왕이 모시고 와서 자기 
국정자문 역할을 맡깁니다. 그리고 나중에는 군대까지 맡깁니다. 이 강태공이 낚싯대를 들이왔다라고 하는 것이 유명한 사자성어가 반개수조라고 하는 겁니다. 반개에서 낚싯대를 들이우다라는 뜻이에요. 그러니까 위수가에 있는 지명 이름이 반개입니다. 반개하면 여러분들 뭐가 생각나세요? 반개수로 반개 유영원 선생 호하고 똑같아요. 한자가 그러니까 반개 유영원 선생이 여기 전라북도 부안에 유배 오신가 유배 당한 거 아시죠? 그그 그 부안 유배지에 가면은 우반동이라고 하는 지명이 있습니다. 우반동 그 반자가 이반자입니다. 어리석을 우자에다가 이반자를 써요. 그러니까 유영원 선생은 자기 당신의 호를 우반동에 계시면서 아마 강태공의 이 낚싯대를 기다리면서 때를 기다렸던 강태공을 생각하면서 스스로 호를 그렇게 반개라고 짓지 않았을까 책 제목도 반개수록이라고 지은 이유가 거기 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 반개수조라고 하는 강태공의 트레이드 마크인 요 낚싯대를 들이오고 들이온 요 고사가 수천 년 세월을 격해서 뛰어넘어서 우리나라의 실학자인 반개 선생에게까지 연계가 되고 있습니다. <웃음> 강태공 하면은 기다림의 대명사입니다. 강태공이 주 문왕을 만났을 때 나이가 60이었다부터 시작해서 70이었다까지 다양한 설들이 있습니다. 그래서 어쨌든 간에 늦게 사람을 만났습니다. 그리고 늦게 핀 꽃입니다, 이게. 그리고 제 나라를 봉지로 받아가지고 제 나라의 시조가 됐을 때 나이가 80이라는 설도 있고 하다 보면은 강태형이 얼마나 오랜 세월 동안 <웃음> 자기 자신을 스스로 단련하고 또 때를 기다렸는가라는 걸알 수가 있죠. 그래서 강태공 하면 누가 뭐라 그래도 기다림의 대명사죠. 기다린다고 다 기회가 오거나 이루어지진 않습니다. 그런데 그 기다리면서 무엇을 하느냐가 중요하죠. 무엇을 하면서 기다렸느냐가 그 사람의 삶의 질을 결정하지 않냐 그런 생각을 합니다. 그래서 설사 때를 만나지 못하고 기회를 얻지 못하고 뜻을 이루지 못하더라도 그 사람이 그 기다림 세월 동안 최선을 다해서 자기가 하고자 하는 바를 펼쳤다면 그 자체로도 의미가 있다는 라 생각이 듭니다. 어쨌든 간에 강태공은 자기 관리를 굉장히 잘했던 인물입니다. 왜냐, 그러면, 3,000년 전 사람입니다. <웃음> 3,000년 전 사람이에요. 그때 나이 60, 70, 80, 뭐 이게 벌써, 죽, 죽, 죽을 나이, 한참 지난 나이인데, 그죠? 음, 그런데도 자기 관리를 아주 철두철미하게 잘했던 인물로 어, 보입니다. 그런 점에서 미뤄봤을 때는. <웃음> 강태공이 이렇게 유명하다 보니까, 별명도 많습니다. <웃음> 이게 전부 다 강태공 별칭이에요, 얘기야. <웃음> 어, 강태공이 나중에 이게 여씨의 시조도 됩니다. 어, 그리고 여라고 하는 땅 지명 이름이에요. 그래서 여상으로 불리고 또 다른 말로는 여아라고 하는 이름을 가지고 있고 또 다른 이름으로는 이 강씨의 시조이기도 했기 때문에 강상이라고 하는 이름도 가지고 있고요. 그 다음에 강자아. 나중에는 강태공의 을 주인공으로 한 명나라 때 소설이 나옵니다. 판타지 소설이 하나 나와요. 강태공이 주인공인 그게 봉신연이라고 하는 유명한 중국의 판타지 소설입니다. 어, 중국의 판타지 소설로 제일 유명한 소설이 뭡니까? 전 세계적으로도 유명하고 우리, 아이, 우리 아이들도 굉장히 좋아하죠. 소유기, 소유기. 예, 손오공 나오는 소유기. 그렇죠? <웃음> 아 이게 명나라 시대 때 이미 중국은 판타지 소설이 나왔어요. 봉신연이는 그보다 좀 뒤에 나온 어, 여기는 뭐 온갖 신들이 다 등장합니다. 음. 봉신연이는 그 서유기에도 온갖 신과 그 다음에 괴수와 괴물들 요괴들이 다 등장하죠, 그렇죠? 예. 전 세계에서 가장 오래된 판타지 소설은 중국입니다. 서유기입니다. <웃음> 이 봉신년이라고 하는 판타지 소설에서는 이 강태공의 이름이 강자로 나옵니다. 자. 그리고 별칭으로 태공망이라고 하는 또 이름을 갖고 있습니다. 
그래서 강태공 할때 태공은 여기서 나옵니다. 태공은 주나라의 저먼 할아버지 뻘이 해당됩니다. 그래서 이 주나라의 먼 할아버지인 태공이 평소 때 뭐라고 얘기했냐 하면 주문왕에게 너하고 네 아들 때 되면 은 너희들을 도와가지고 주나라를 크게 일으킬 만한 인재가 하나를 만나게 될 것이다. 라는 얘기예요. 그래서 태공이 갈망하다. 태공이 바라던 인물이다. 라는 뜻이에요. 그러니까 인재에 대한 주나라의 시조들의 갈망 같은 것을 이름 안에 담아놓은 겁니다. 태공이 늘 갈망하던 인물이 바로 강태공이다. 라는 거죠. 그 다음에 사상은 강태공이 나중에 주 문학의 스승이 됐다 그랬잖아요. 그죠? 그래서 사자, 요건 이제 나중에 벼슬 이름이기도 합니다. 정치와 군대를 총 책임지는 재산급에 해당되는 벼슬이 삽니다. 그 다음에 상은 강상의 이름이죠. 그죠? 그리고 보는 존칭입니다. 아비 부자를 붙였으니까 얼마나 대단한 존칭이에요. 나중에 이게 붓자를 붙이고 읽을 때는 뒤에 오면 은 보라고 읽습니다. 예, 사상보라고 읽어요. 그래서 극존칭입니다. 예, 벼슬과 이름과 존칭이 한꺼번에 다 갖다 이름 안에 붙어있는 극존칭이에요. 우리말로는 뭐라고 뭐 번역을 못하겠네요. 그냥 사상보. 어. 아이고 어르신도 아니고 <웃음> 그 다음에 훗날 중국 사람들은 강태공을 모략의 성인으로 부릅니다. 모략하면 은 우리나라 사람들에게는 굉장히 안 좋은 이미지로 어, 받아들이지만 은 사실은 그렇지 않습니다. 못자는 무언가를 꾀한다라는 뜻이에요. 새 책략과 어, 이런 부분들을 잘 꾀하는 그런 지혜의 차원에 놓여있는 단어가 못자입니다. 그래서 그런 책략의 성인이다 라고 해서 왜 그러냐 강태공이 썼다로 쓴 것으로 전해지는 책이 있습니다 그게 육도라고 하는 책이에요 육도삼략 들어보셨죠 그죠? 육도삼략 같은 책이 아니라 두 개의 책입니다 육도라는 책이 있고 삼략이라는 책이 있어요 근데 이 육도의 주인공이 강태공입니다 강태공이 주나라 문왕과 또그 아들 무왕과 서로 나눈 대화록이에요. 거기에는 나라를 어떻게 다스릴 것이며 리더는 통치자는 어떻게 행동할 것이며 백성들은 어떻게 대할 것이며 라는 한 나라를 다스리는 총체적인 정책에 관한 토론집입니다. 대화집이에요. 그래서 강태공이 남겨놓은 것이 맞다면 중국사 최초의 병법서이자 통치서이기도 합니다. 그게 육도라고 하는 겁니다. 육도는 여섯 도자가 이 모략하고 똑같은 뜻입니다. 육도, 도자는 원래 칼집이라는 뜻이에요. 칼집. 그래서 자기 자신의 실력과 자기 자신의 그 진정한 모습을 칼집 안에 감추어 둔다. 라는 뜻이에요. 도자는. 그래서 여섯 개의 단락으로 이루어져 있는 여섯 개 그러니까 지혜 모험집이다. 라고 생각하십니다. 그 육도를 남겼다라고 해서 모성으로 추앙받고 있습니다. 그래서 중국은 4대 모략가가 있습니다. 모성이 있습니다. 첫 번째가 강태공, 두 번째가 기곡자라고 하는 신비한 인물, 그 다음에 장량, 유방의 제1참모였던 장량, 그 다음에 여러분들도 이름 들어보셨죠. 삼국지에 나오는 사마이라고 하는 이네 사람을 4대 모성이라고도 합니다. 그리고 강태공한테 붙은 자랑스러운 별칭은 백가종사입니다. 영화 제목 가운데 일대종사라고 하는 영화 제목이 있죠. 예. 백가, 수많은 사상 전문가들 가운데에서도 최고 할아버지다. 으뜸이다. 라는 겁니다. 나중에 춘추전국시대 때 가면 은 제자 백가가 나오잖아요. 그 제자 백가의 원조를 쭉 따지고 올라가서 가다 보면은 3천 년 전에 강태공하고 만나게 된다는 얘기예요. 그래서 백가 종사라고 하는 아주 자랑스러운 별칭도 붙어 있습니다. 
보통 사람이 아닙니다. 그죠? <웃음> 보시다시피. 소설 속 주인공으로서 강태국 말씀을 드렸죠. 그죠? 봉신전이 줄여서 봉신방이라고도 합니다. 아, 드라마로는 뭐 여러 차례 만들어졌고, 몇년 전에는 영화로도 나왔습니다. 봉신방이라고 하는 영화도, 판타지 영화도 만들어졌고, 강태공 관련된 유적지 가면에는 봉신궁이라고 하는 이런 유적지도 남아있고, 봉신년이에 들어가 있는 사파입니다. 강태공이 도술, 여기는 안 돼. 강태공이 아주 온갖 도술을 다 부리는 캐릭터로 나옵니다. 이 소설 속에서는. 예. 그만큼 강태공이 후대의 역사와 문화에 남겨놓은 그림자가 굉장히 짙은 인물입니다. 보통 사람이 아니라는 걸 보여줍니다. 자, 강태공의 경력을 좀 보도록 하겠습니다. 강태공은 동쪽 바닷가, 오늘날 산동성 지역에서 태어난 걸로 추정을 하고 있습니다. 그래서 산동성 지역에 있는 일조시라든지 이런 여러 시들이 모두 다 자기네들 지역에서 강태공이 태어났다. 라고 해서 강태공 문화강정도 만들고요. 강태공 사동, 사당도 만들고요. 지금 난리도 아닙니다. 그리고 제나라를 이 사람이 창간했기 때문에 그 지역이 다 제나라 땅이었단 말이죠. 그리고 제나라 수도인 오늘날 산동성 치박시 임치에 가면 은 강태공 사당과 강태공 동상과 강태공과 관계되어 있는 유적지들이 아주 잘 보존이 되어 있고 잘 관리가 되고 있습니다. 그러니까 사람 하나가 뛰어난 인물 하나가 그 지역의 문화와 풍속에 미치는 영향력이라는 건 아주 상상을 초월할 만큼 막대합니다. 집안이 가난해가지고 대리 사이로 들어갑니다. 강태공이. 그런데 강태공은 뜻도 크고 대리 사이로 들어가면 옛날에 대리 사이들은 주로 뭘 제공을 해야 되냐면 노동을 제공을 해야 돼요. 처갓집에다가. 그러니까 머슴이나 마찬가지야. 그런데 강태공은 일을 안 해. <웃음> 왜? 천하의, 천하의 뜻을 품고 있는데 가가지고 밥 깔고 하겠어요. 그죠? <웃음> 그게 쫓겨납니다. 그래서 천하를 두루두루 돌아다니게 됩니다. 서쪽으로 옵니다. 서쪽 중원지역으로 오죠. 정치와 천하의 사람들이 몰려드는 중원지역으로 오게 됩니다. 그때 강태공이 했던 직업들입니다. 여기 보시면 칼을 휘둘러서 이거는 소 잡는 모습이에요. 도사력도 합니다. 강태공이. 그 다음에 여관도 하고 술집도 하고 점쟁이도 합니다. 온갖 자기가 지금까지 책을 통해서 배우고 했던 것을 실제로 나가가지고 천하를 돌아다니면서 실질적인 정보를 얻기 위해서 다양한 장사를 합니다. 그러니까 중국 상인사에 있어서 강태공이 차지하는 비중이 만만치가 않습니다. 이런 경력을 통해 가지고 천하가 어떻게 돌아가고 있으며 현재 은나라의 상황은 어떠하며 또 장차 이 은나라를 대신해서 일어날 세력은 어떤 세력이 있으며 천하의 인재들은 누가 있으며 어떤 인재들이 있으며 또이 인재들을 충분히 포용하고 기용할 수 만한 통치자는 누구인가 이런 것들을 정보를 통해 가지고 다 살피고 얻고 하는 과정입니다. 그렇게 해서 좀 전에 말씀드린 대로 위수, 위수 반계라는 곳에서 낚시하고 있다가 문항을 만나서 그러니까 내내 문항이 지나갈 만한 길목을 지키고 있으면서 이 사람이 기다리는 겁니다. 빈 낚싯대를, 낚싯바늘도 없는 낚싯대를 들이온 채. 그러니까 때를 기다린 사람이죠. 이게 참 기다림처럼 그 어렵고 그죠 외로운 게 없는데 강태국이 늙은 나이에 참 대단한 인물이 아니, 아닐 수가 없습니다. 그렇게 해서 말씀드린 대로 무왕을 도와가지고 주나라를 건국하는 일등 공신이 됐고 그 공으로 동쪽 바닷가 지역을 봉지로 받아가지고 제나라를 건국하는 시조가 되었다 그런 이야기입니다. <웃음> 동영상 하나를 보겠습니다. 저 광고 강태공왈 들으셨죠? 그죠? 뭐라고 써놨던가를 기억 안 나시죠? <웃음> 복수불반분 
한자로 쓰고 밑에 한글로도 복수불반분이라고 썼어요. 그리고 중국 성우가 멋지게 중국말로 후쉐이 후판펀이라고 얘기를 하죠. 그런데 이제 광고가 사람들 눈길을 끌게 된 가장 큰 이유 중에 하나는 번역을 안 해줘. 그러니까 이건 가서 찾아보라는 거예요. 그래서 흥미를 자극을 하는 겁니다. 관심을. 자 이게 왜 강태국이 저 얘기를 했느냐. 강태국은 아까 대리 사이로 들어갔다가 <웃음> 일을 안 하는 바람에 쫓겨났다 그랬죠. 어, 강태국의 부인은 성이 맛입니다. 말 맞자. 맛이에요. <웃음> 강태국이 천하를 전전하다가 나중에 주나라를 건국하는 큰 공을 세워가지고 제나라로 오잖아요. 그죠? 제나라의 시조가 되고 제나라의 임금이 된 거예요. 그 임금이 돼가지고 제나라의 자기 고향 쪽으로 어, 봉지를 받아가지고 제나라로 정말로 금이 환영을 했잖아요. 강태국이 지나가는 길목마다 백성들이 나와가지고 전부 다 환영을 합니다. 만세를 부르면서. 그런데 지나가다 보니까 한 여성이 땅바닥에 무릎을 꿇고 고개를 푹 숙이고 있는 거예요. 다른 분, 다른 백성들은 전부 다 일어나가지고 고함을 지르고 전부 다 환영을 하는데 이 여자만 고개를 푹 숙인 채 땅바닥에 이렇게 무릎을 꿇고 있어서 이상하잖아요. 그래서 강태국이 가서 이렇게 찾아봤더니 어, 엑스 와이프야. <웃음> 옛날에 자기 자신을 내쫓은 <웃음> 마누라란 말이에요. 그래서 왜 그러시, 왜 이러고 계셔? 그랬더니 옛날로 돌아가면 안 될까요? <웃음> 그랬더니 강태국이 옆에 있는 시종에게 야야 가서 물한 바가지 더 갖고 와라. 물한 바가지 더 갖고 와서 물을 땅바닥에 탁 뿌리면서 한 말입니다. 광고에 나온 말. 복수 불반분. 엎질러진 물은 주워 담을 수 없다. <웃음> 좀 야, 야박하게 느껴지긴 합니다만 은 그죠? <웃음> 강태국의 직, 진가를 몰라봤으니까 뭐 마누라가 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐 자업자득이죠. <웃음> 강, 강태공은 중국 역사상 통치와 경제 부분에서 많은 그 남다른 정책과 남다른 업적을 남깁니다. 우선 강태공은 군신 간의 예를 간소화합니다. 제나라 지역에 제후가 된 다음에 그리고는 그 지역 풍속에 따라 가지고 또는 그 지역에서 하는 일처리 방식에 따릅니다. 대개 리더들이 새로운 조직을 맡게 되면 어떻게 하냐 그러면 그 조직을 확 바꾸려고 그래. 그런데 조직에는 여러분들 세 가지 물리력이 작용을 합니다. 이건 가정도 마찬가지입니다. 세 가지 물리라는 건 뭐냐 그러면은 가족의 가정의 중심이 되는 가장이 있죠, 그죠? 조직의 리더가 있잖아요. 리더로 표현하겠습니다. 리더가 바뀌게 되면은 그 리더로부터 멀어지려고 하는 낯설잖아. 이게 이심력이라고 합니다. 이심력 떨어질 리자. 그 다음에 새롭게 리더가 바뀌었으니까 이제는 그 리더하고 빨리 친해지려고 하는 향심력이 작용을 해요. 중심으로 향하는 향심력도 작용합니다. 그리고는 이두 개의 리심력과 향심력을 결정하는 또 하나의 요소가 뭐냐 그러면 그 조직이 늘 습관 들어있던 관성력이라는 게 있어요. 그전 리더부터 시작해서 쭉 내려오던 관성의 법칙이라는 게 있잖아요. 그죠? 회식 문화라든지, 그 다음에 회의 문화라든지, 그 다음에 근무에 따르는 그전 리더가 세워놨던 원칙이라든지 이런 것들에 길들여져 있던 얘기, 습관되어 있던 얘기죠. 이게 관성력입니다. 요세 개의 물리력을 잘 헤아려서 잘 조절을 해야 되는 거죠. 강태국은 그런 측면에서 아주 탁월한 인물입니다. 백성들을 교화시켜야 되고 백성들을 자기 방식대로 이끌어오기 위한 첫 번째 수순으로는 뭐냐면 예의를 간소화시키고 그 지역의 풍속과 그 지역의 일처리 방식을 일단 따라준다는 거죠. 그러면 백성들이 그 리더로에게 향하려고 하는 향심력이 강하게 작용을 합니다. 내 쪽으로 끌어당기는 거죠. 그죠? 그렇게 해서 그 다음 단계로 차근차근 이 지역의 폐단이라든지 문제점들을 고쳐나가야 되겠죠. 그죠? 강태경이 바로 그런 3,000년 전에 그런 설례를 남겨준 겁니다. 나중에 강태경의 이런 정책에 대해서 주공이라고 하는 주나라 왕실의 기둥인 주공이라는 사람, 공자님이 가장 존경했던 인물입니다. 그 주나라는 가장 중국다운 정책을 갖다가 수립을 합니다. 그게 뭐냐면 주례라고 하는 거예요. 
주례라고 여러분들 들어보셨죠, 그죠? 주나라의 예의란 얘기예요. 음. 그러니까 주나라는 중국의 정치적인 형태 시스템, 그 다음에 중국 사람들이 지키고자 하는 예의 범절 이런 것들을 전부 다, 다 책을 통해서 다 책으로 남겨놓습니다. 그게 주례라고 하는 겁니다. 근데 그 주례를 확정하는데 가장 앞장섰던 인물이 누구냐면 주공이라고 하는 거예요. 그리고 이 주나라의 예를 가장 숭상하고 따르고자 했던 인물이 나중에 공자님이에요. 이 주공이 노나라의 제후입니다. 공자님의 고향이 노나라잖아요. 그죠? 노나라. 이 노나라를 봉지로 받아가지고 제후가 된게 주공입니다. 그런데 주공은 중앙의 천자를 보자 하느라고 노나라로 가지 못하고 아들 백금을 보내가지고 노나라를 통치하게 하거든요. 그런데 이 아들은 노나라에 가가지고 풍속을 바꾸고 백성들을 교화시키느라고 아버지한테 보고를 하러 오는데 3년 만에 와요. 그런데 강태국은 간지 1년도 안 돼서 와요. 보고를 하러. 그랬더니 아들한테 너는 왜 이렇게 늦었냐 그랬더니 아, 풍속을 바꾸고 백성들을 교화시키느라고 이렇게 늦었습니다. 강태국한테는 그대는 왜 이렇게 일찍 왔어 그랬더니 풍속과 그 일처리에 따르고 예의를 간소화했기 때문에 나는 별로 할 일이 없었습니다. 라는 거죠. 그랬더니 주공이 뭐라고 얘기를 하냐 그러면 모름지기 정치란 평이 근인해야 된다. 쉽고 사람에게 가깝게 다가갈 수 있어야 된다라는 유명한 말을 합니다. 아하 장차 노나라가 제 나라를 섬기게 되겠구나 라는 유명한 예견을 합니다. 실제로 나중에 노나라는 강태공이 세운 제 나라를 상점 떠받들듯이 받듭니다. 이게 정치의 요체를 얘기를 하는 거죠. 요 평이건이는 이게 누구 이름이냐 그러면 시진핑 이름이에요. 근평. 그죠? 네. 원래 시진핑 이 주, 국가주석의 근평은 뭐 쉽고 가깝다라고 한자 뜻은 그렇지만 원래는 왜 근평이라고 지었냐 그러면 북경을 옛날에 1949년 2년까지만 해도 뭐라고 불렀냐 그러면 북평이라고 불렀어요. 북평. 그래서 북경 근처에서 태어났다고 해서 북평 근처에서 태어났다 해서 금평이라고 이름을 붙였는데 뜻밖에도 사기 은, 은본기에 평이 근이라고 하는 요 사자성어가 등장하는 바람에 여기 시진핑 국가주석의 책 제목이 됐어요. 시 주석의 책 제목 가운데서 평이 근이라는 책이 있습니다. 그리고 자기가 통치하고자 하는 통치의 지혜로, 지혜로서 주공이 남긴 이 평이 근이라고 하는 네 글자를 따온 거죠. 자기도 그렇게 인민들을 통치하겠다라는 겁니다. 강태공은 지역의 특성에 맞는 정책을 실시합니다. 왜? 제 나라가 바닷가 근처에 있기 때문에 단순하게 농업 가지고는 안 된단 말이에요. 그래서 바닷가의 이점을 살려가지고 소금 생산, 그 다음에 수산업 이런 것들을 장려합니다. 소금은 필수품이었기 때문에 소금 생산이 대단히 중요합니다. 그리고 산동성 지역이 교통의 요지였기 때문에 뭘 하냐면 상공업을 장려를 합니다. 이 당시에 가장 중요한 농업, 중요한 산업은 농업이죠. 누가 뭐라 그래도. 중국이나 우리나라가 수천 년 동안 다 농업이었지 않습니까? 기존은. 그런데 제 나라만큼은 강태공의 상공업과 수산업을 강조함으로써 제 나라의 부를 축적하는 데 있어서 아주 지대한 기반을 다지게 됩니다. 이게 강태공이 젊은 날 천하를 떠돌아다니면서 겪었던 다양한 상인, 장사의 활동 경험하고 무관하지 않을 겁니다. 바로 여기서 관중과 포숙이 태어납니다. 관중과 포숙은 젊은 날두 사람이 같이 장사하거든요. 이런 한 나라의 기조가 되는 가장 중요한 주축들이 되는 정책과 그 다음에 정치 철학과 통치 방향을 어떤 방향으로 설정하고 세워놨느냐에 따라 가지고 그 나라의 미래가 결정이 되죠, 그렇죠? 그래서 강태공이 시조 강태공이 제 나라의 국가 정책으로서 시행해 놓은 이런 다양한 또그 당시로서는 상상하기 힘든 상공업 장려라든지 수공업 저기 수산업 장려 같은 것들이 제 나라를 가장 강한 나라로 만드는 데큰 역할을 하게 됐다라는 그런 말씀입니다. 
끝으로 강태공의 어록을 소개해 드리겠습니다. 강태공의 어록은 아까 말씀드린 육도에 남아 있습니다. 백성들과 더불어 아파하고 같은 마음으로 일을 이루고 좋지 않은 일은 서로 돕고 좋아하는 일에 서로 모이면 군대가 없어도 이기고 무기가 없어도 공격하고 참호가 없어도 지킬 수가 있다. 천하는 이게 유명한 명언입니다. 천하는 한 사람의 천하가 아니라 천하의 천하다. 천하의 이익을 함께 나누는 자는 천하를 얻고 천하의 이익을 혼자 독취할, 독차지하려는 자는 천하를 잃는다. 라고 하는 아주 유명한 명언들이 육도에 아주 수두룩하게 남아있습니다. 그리고 강태궁은 백성을 괴롭히는 자는 누구든지 벌을 받아야 된다. 라는 아주 유명한 명언까지도 남기고 있습니다. 좀 전에 말씀드린 대로 강태궁이 남겨놓은 제나라에서 시행했던 국가 정책이 훗날 제나라를 출주시대 때 가장 강한 나라로 만드는 크게 만드는 데큰 작용을 했다라는 말씀으로 그리고 그것이 강태궁의 다양한 장사 경험하고 무관하지 않을 것이다 라는 측면에서 오늘 여러분들 상인들 소개하는 자리에서 강태궁을 소개를 해드렸습니다. <웃음>